గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో మార్నింగ్ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్ఏఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ నైట్ జాక్సన్ హోల్ స్పీచ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్పర్సన్ జెరోమ్ పావెల్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ హియర్ టు స్టే ఫర్ ఏ లాంగర్ టైమ్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే చాలా కాలం ఇంకా ఇటువంటి లోయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెజ్యూమ్ కొనసాగబోతోంది అని ఒక ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనుకున్న టార్గెట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేసేందుకే అక్కడ ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి యుఎస్లో సో రిస్క్ ఆన్ మూడ్ ఆర్ రిస్క్ ఆన్ ట్రేడ్ కొనసాగబోతోంది మరికొంతకాలం కాబట్టి మార్కెట్స్లోకి లిక్విడిటీ ఇంకా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది అన్న ఇండికేషన్ మనకు లాస్ట్ నైట్ యుఎస్లో వచ్చింది అఫ్కోర్స్ మార్కెట్స్ కొంత కరెక్ట్ అయ్యాయి అక్కడ బట్ స్టిల్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మాత్రం దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకున్నాయి అక్రాస్ ఏషియా లాభాలు గమనిస్తున్నాం మనం సో ఇవాళ నుంచి మనకు సెప్టెంబర్ సిరీస్ ప్రారంభమవుతోంది ఆగస్ట్ సిరీస్ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ సిరీస్ మంచి మొమెంటం మనం మార్కెట్స్లో చూసాం ఇదే ట్రెండ్ సెప్టెంబర్లో కొనసాగుతుందా అంటే లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎందుకంటే మనం ఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళ పొజిషన్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాంగ్ పొజిషన్స్తో ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా కరెక్షన్ రావచ్చు ఒక లాంగ్ పొజిషన్స్ని వాళ్ళు అన్వైన్ చేసుకునే పరిస్థితి రావచ్చు అది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి అదర్వైజ్ ప్రస్తుతానికి అయితే గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అలాగే మనకు వస్తున్న కార్పొరేట్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూస్ కూడా పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తోంది ఫ్యూచర్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్ రిటైల్ రిలయన్స్ టేక్ ఓవర్ చేయడం కావచ్చు అలాగే ఎడిల్ వైజ్ సంబంధించి జిఎంఆర్కి సంబంధించి జిఎంఆర్ గ్రూప్ నిన్న బోర్డు మీటింగ్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఈ మూడింటిని సెపరేట్ బిజినెసెస్గా అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇప్పుడున్న జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాలో ఉంటుంది తర్వాత ఎనర్జీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెసెస్ని డిమెట్ చేసి సెపరేట్గా లిస్ట్ చేస్తారన్న ఒక వార్త వచ్చింది సో అది మనకు జిఎంఆర్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ ప్రమోటెడ్ బై తెలుగు ప్రమోటర్స్ కాబట్టి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో చాలా కాలం తర్వాత ఈ మధ్య ఈ న్యూస్ దృష్టిలో ఉంచుకునే జిఎంఆర్లో మనకు ఒక హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఐ థింక్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్ ప్రైస్ పెరగడం చూసాం సో ఇదే ప్రధాన కారణం అలా అని చెప్పేసి హడావుడిగా ఏదైనా జరగబోతుందా ఇప్పటికిప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఫైనాన్షియల్స్ అన్నీ టర్న్ అరౌండ్ అవుతాయంటే చాలా టైం పడుతుంది ఇదంతా కనీసం వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ బిజినెస్ ఇప్పటికిప్పుడు గొప్ప బిజినెస్ చేసి లాభాలు ఇచ్చే అవకాశం ఏం లేదు కాకపోతే అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ హ్యూజ్ డెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోస్ డెట్ ఉంది దాన్నంతా వాళ్ళు సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి ఆ డెట్ తీర్చేయడానికి ఇదంతా టైం పడుతుంది బట్ స్టిల్ ఇటువంటి న్యూస్ని మార్కెట్స్ ముందుగానే కొంత డిస్కౌంట్ చేసి ట్రేడ్ అవుతాయి కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగింది ఇక్కడ నుంచి కొంత కరెక్ట్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఈ స్టాక్ మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు కాబట్టి ఇట్లు ఇటువంటి కార్పొరేట్ న్యూస్ మనకు పాజిటివ్ న్యూస్ ఫ్లోస్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాంక్స్ ఈ మధ్య మళ్ళీ క్యాచప్ యాక్ట్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ నిన్న ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది కానీ ఫుడ్సీలో వీటిని ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం లేదు ఫుడ్సీ నిన్న తన అంటే యూకేకి చెందిన ఫుడ్సీ ఇండెక్స్ బేస్డ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ మూడు స్టాక్స్ని యాడ్ చేస్తున్నారన్న ఒక వార్త వచ్చింది సో అది జరగడం లేదని అంటే ఫుడ్సి ఇండియా ఇండెక్స్లో సో ఐ మీన్ ఫుడ్సి గ్లోబల్ ఇండెక్స్లో అది దాని ప్రభావం కొంత ఇవాళ ఈ స్టాక్స్ మీద ఉంటుందా అని చూడాలి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకు సెకండరీ మార్కెట్లో ఏదైతే ఈ మధ్య కొంత ఫ్లోస్ తగ్గాయో అవి మళ్ళీ ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్లో మనకు చూస్తే ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఐసీఐసీఐలు హెచ్డిఎఫ్సీలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ క్యూఐపీస్ కావచ్చు ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ నుంచి ప్రైమరీ ఇష్యూస్ కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి బట్ మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో మనకు న్యూ ఐపీఓస్ రాబోతున్నాయి నాట్ ఫాలో అన్ ఇష్యూస్ లైక్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ ఎలా అయితే రైజ్ చేశాయో అటువంటివి కాకుండా ఫ్రెష్ ఐపీఓస్ రాబోతుంది బట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ అప్పటి వరకు మనకు సెకండరీ మార్కెట్లోకి ఫ్లోస్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి
కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ఇవి ఈ స్టాక్స్ అంటే అందరికి తెలుసు లిక్విడిటీ కారణంగానే పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడో బ్రేక్ పడుతుంది ఎక్కడో దెబ్బ పడుతుంది ఈ ర్యాలీకి అది ఎప్పుడు అనేది ఎవరిని చెప్పలేము ప్రస్తుతానికి అంతా సజావుగా కనిపిస్తోంది సో అప్పటిదాకా ఎంజాయ్ ది ర్యాలీ ఎంజాయ్ ది మూమెంటం బట్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి చాలా స్టాక్స్లో మనకు అటువంటి ఒక ఎగ్జూబరెన్స్ ఇరేషనల్ ఎగ్జూబరెన్స్ కనిపిస్తోంది వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం మాత్రం ఎంత ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం గమనిస్తే జి ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగే ఇండస్ అండ్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ టాటా పవర్ కొన్ని పవర్ స్టాక్స్ లైక్ టాటా పవర్ లాంటివి అండ్ పవర్ యాన్సిలరీస్ ఇవన్నీ పెరిగాయి ఎందుకు అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంఫర్ట్ జోన్ ఐటీ ఫార్మా లేకపోతే కొన్ని సెలెక్ట్ కన్జంప్షన్ స్టాక్స్ ఈ కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉన్నారు చాలా కాలం వరకు బట్ ఈ మధ్య వాటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా ఇతరత్ర ఏమేమి ఉన్నాయనేది వాళ్ళు ర్యాడర్ ఆన్ చేసి సెర్చ్ చేయడం పెయిన్ చేశారు అండ్ దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు కొన్ని స్టాక్స్ని కొంటం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ మనకు ర్యాలీలో మనకు రెండవ పార్ట్స్ అన్ని మన ముందు ఉంచుతున్నాయి కాబట్టి అలైన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ విత్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ రీఎలైనింగ్ దయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు టాటా మోటార్స్ చూస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ రీఎలైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది చైర్మన్ చెప్పారు త్రీ ఇయర్స్లో ఈ కంపెనీ డెట్ ఫ్రీ చేయబోతున్నాం అని అలాగే ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అంటే ఓవరాల్గా ఎకానమీలో గ్రీన్ షూట్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ మారటోరియం ఇష్యూస్ కొలిక్ వస్తున్నాయి అనేది భావనతో ఇండస్ట్రీలో బయింగ్ అలాగే కన్జంప్షన్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే కన్జంప్షన్లో వస్తున్న మార్పులు అండ్ టాటా పవర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ ర్యాలీకి ఇంకొక కోణం కూడా ఉంది అనేది మనకు తెలియజేస్తున్న అంశాలు సో లాస్ట్ వన్ మంత్లో కనుక మనం చూస్తే చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ స్టాక్స్ లైక్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ వన్ మంత్లో వరాక్ ఇంజనీరింగ్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆఫిల్ ఇండియా డిష్ టీవీ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈ క్లర్క్స్ ఇలాంటివన్నీ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి విఏటెక్ వ్యాబాగ్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ రీజన్ బిర్లా సాఫ్ట్ మ్యాగ్మా ఫిన్కార్ప్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఇది మనం గమనించాలి అలాగే స్మాల్ క్యాప్స్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే అంటే ఈ సంవత్సరంలో జనవరి ఫస్ట్ నుంచి కనుక చూస్తే ట్రాన్స్ గ్లోబ్ ఫుడ్స్ ఈ కంపెనీ అసలు ఏమి జీరో రెవెన్యూస్ జీరో సేల్స్ ఎంత పెరిగింది ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఈ సంవత్సరంలో అలాగే శ్రీ ప్రీ కోటెడ్ స్టీల్స్ అట ఇంటిగ్రా గార్మెంట్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ రతన్ ఇండియా ఇన్ఫ్రా తిరుపతి టైర్స్ ఇలాంటివన్నీ పెన్ని స్టాక్స్ ఏమీ ఫండమెంటలీ జీరో ఇవన్నీ కూడా కానీ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాంటి రిటర్న్స్ చూసి మనం టెంప్ట్ అవుతాం ఆ టెంప్టేషన్ని సోము చేసుకోవడానికి ఆపరేటర్స్ కాచుకొని ఉంటారు రకరకాల రూమర్స్ రకరకాల ఎస్ఎంఎస్లు వస్తూ ఉంటాయి చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి దయచేసి కొత్త వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇవన్నీ చూసి ఆశ ఆశ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది గ్రీడీనెస్ వచ్చేస్తుంది అక్కడే మార్కెట్స్ సడన్గా కొలాబ్స్ అవుతాయి సో ఇది ఎప్పటికప్పుడు జరిగే పరిణామం మనం ఆల్రెడీ మార్కెట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు మూడు నాలుగు సైకిల్స్ చూసిన వాళ్ళందరికీ ఇవి తెలిసిన అంశాలే వాళ్ళు కొంత జాగ్రత్తగానే ఉంటారు కొత్త వాళ్ళే బలైపోతూ ఉంటారు అందుకని మార్కెట్స్లో చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ కాషన్ ఇవ్వడం ఈ సూచన ఇవ్వడం జరుగుతోంది దయచేసి గమనించండి అండ్ ఈ వీక్ మన వెబినార్ ప్రాఫిట్ ఓవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ వెబినార్స్లో కూడా ఈ అంశాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎవరైతే నష్టపోకుండా కన్సిస్టెంట్గా మార్కెట్స్లో డబ్బు చేసుకుందాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీక్ మనం ఎన్ఎస్ ఇద్దరు కూడా బోత్ రాజేంద్ర గారు అండ్ కుటుంబరావు గారు కూడా చక్కటి సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు మన కష్టార్జితాన్ని పోగొట్టుకోకుండా కంటిన్యూస్గా దాన్ని గ్రో చేయటం ఎలా అలాగే ఈజీ మెథడ్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ గ్రేట్ స్టాక్స్ సో గ్రేట్ స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అని అనుకుంటాం కానీ దిర్ ఆర్ సన్ ఈజీ మెథడ్స్ అనేవి మన కుటుంబరావు గారు ఎక్స్పెక్ట్ ఎలాబరేట్ చేయబోతున్నారు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ వెబినార్ రాబోయే ఆదివారం జరగబోతుంది కాబట్టి డోంట్ మిస్ ఇట్ ఎన్లిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏమిటి సెప్టెంబర్ సిరీస్ ప్రారంభమవుతోంది ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ సిరీస్ మీద ఉన్నాయి అగస్ట్ లో వచ్చిన లాభాలను కాపాడుకుంటే చాలండి సెప్టెంబర్ సిరీస్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ గ్లోబల్లీ కొంచెం వొలటిలిటీ పెరుగుతుంది అనమాట సెప్టెంబర్ లో ఈసారి ఎందుకంటే అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ట్రంప్ గారి
అయితే యుఎస్ ఫెడ్ క్లియర్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ ని టార్గెట్ చేస్తా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందని ముందే వడ్డీ రేట్లు పెంచడం ఉండదు మేము ఇప్పుడు ఉన్న పాలసీ కంటిన్యూ చేస్తామన్న స్టేట్మెంట్ చాలా ఊరట కలిగించింది అంటే లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పాలసీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంకా సెవరల్ క్వార్టర్స్ అని చెప్పేసి కాస్త చెప్పనగాక చెప్పారు కాబట్టి మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది అక్కడ ఎందుకు అది ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అంటే యుఎస్ లిక్విడిటీ నేస్ బిలో ఓవర్ ఎఫెక్ట్ గ్లోబల్లీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అన్నింటిలో కూడా వస్తుంది మన దగ్గర కూడా చూస్తాము కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐ బైరింగ్ వస్తుంది ఈవెన్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గత పది రోజులుగా అమ్ముతున్నా కూడా పది రోజుల నుంచి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బై చేస్తానే ఉన్నారు ఈ గ్లోబల్ లిక్విడిటీ దీనికి ప్రధాన కారణం అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అయితే నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ గారు అన్న స్టేట్మెంట్స్ రెండు హైలీ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అయ్యి ఎందుకంటే గత క్రైసిస్ కంటే కూడా ఈసారి చాలా రెసిలియంట్ గా ఉన్నాయి మన ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ అని ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు దాంతో ఏ బ్యాంకింగ్ సంక్షోభం కూడా ఉండకపోవచ్చు ఎన్పీఎస్ కంట్రోలబుల్ ప్రాబ్లం అన్నట్టు కూడా జనరలీ పర్సెప్షన్ నేను ఇచ్చారనమాట కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ వెరీ హార్ట్నింగ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి అయితే ఇంకొకటి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నిన్న ఒక స్పీచ్ లో చెప్పటం సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఎఫ్డిఐ అలౌ చేస్తున్నాము అన్నది కూడా పాజిటివ్ ఎందుకంటే మూడు నెంబర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ మల్టీనేషనల్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఆత్మ నిర్భర్ కింద ఎక్కువ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలోనే కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఎ ల్యాక్ క్రోర్స్ పర్ ఇయర్ అనమాట మినిమం ఎట్ ఇట్ కెన్ బి అప్ టు త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ పర్ ఇయర్ కూడా అనమాట ఆపర్చునిటీ కాబట్టి డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కాస్త యాక్టివ్ గా ఉంటాయి డెఫినెట్లీ కంటిన్యూస్లీ స్టేయింగ్ చేస్తాడు అంటాను డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఎస్పెషలీ లైక్ బీడిఎల్ గానీ హెచ్ఎల్ గానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట ఇంక్లూడింగ్ బీడిఎల్ నాలుగో పాయింట్ ఇటు మన డీ లిస్టింగ్ పర్వం తిరిగి కంటిన్యూ అవుతుంది సేమ్ థింగ్ వేదాంత అప్పుడు మొదలుపెట్టి హెక్సావేర్ అనౌన్స్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ కూడా డీ లిస్టింగ్ కెళ్తున్నారు మధ్యలో అదానీ పవర్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు అంటే ప్రమోటర్స్ కరెక్ట్ గా మార్కెట్స్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైం అప్పుడు అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి పెద్దగా లాభాలు చేయకపోకుండా ఈ డీ లిస్టింగ్ కంటూ వెళ్తాం మాత్రం కాస్త నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట సిబిఐ థింగ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రీలుక్ ఎట్ డీ లిస్టింగ్ రూల్స్ ఎందుకంటే ఆడిటర్లు తక్కువ ప్రైజ్ ఇచ్చి లో ప్రైజ్ నుంచి రివర్స్ బుక్ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి అని స్టేట్మెంట్ వస్తే బాగుంటుంది అండి అయితే ఒక నెగిటివ్ రాష్ట్రాల ఫైనాన్సెస్ వరకు చూస్తే కనుక జీఎస్టీ పైన ఆర్థిక మంత్రి గారు జీఎస్టీ ఏదైతే యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ వల్ల అటార్నీ జనరల్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కట్టలేము కేంద్రం కట్టాల్సిన కంపెన్సేషన్ ఎక్సెస్ రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు రాష్ట్రాలే అప్పు చేసి వాడుకుని తర్వాత రీపే చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి అని ఏదైతే అన్నారు ఇట్స్ నెగిటివ్ ఫర్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ మార్కెట్స్ పైన ఈ స్టేట్మెంట్ పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఆల్ ఇన్ ఆల్ మాత్రం మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ జోన్ లో ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం ఇండివిజువల్ కార్పొరేట్స్ కూడా ఏ విధంగా రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాయి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా మీరు మెన్షన్ చేశారు కూడా రిపీటెడ్ గా మనం ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ నుంచి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా బై చెయ్యండి 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 అని చెప్తాం ఎందుకు చెప్తాం ఆ రోజే చెప్తాం ఎయిర్పోర్ట్ బిజినెస్ డీమర్జ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కంపెనీకి వాల్యూ అన్లాక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చేస్తున్నది కూడా జిఎంఆర్ అది ఎయిర్పోర్ట్ బిజినెస్ స్టాండ్ అలోన్ ఎంటిటీగా ఉంటుంది మిగతా పవరు అర్బన్ ఇన్ఫ్రాడ్ అంతా కూడా వేరే ఎంటిటీ కింద పెడతారు కాబట్టి వాల్యూ అన్లాక్ అయ్యి సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ స్టాక్ కెన్ బి యాస్ హైయస్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ కూడా అనమాట సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాడ్ ఇచ్చే షేర్ తర్వాత ఇస్తాము అని చెప్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాలో ఎయిర్పోర్ట్ బిజినెస్ నుంచి దాన్ని స్టాండ్ అలోన్ ఎంటిటీగా ట్రీట్ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా ఒక విజన్ తోటి ఓ స్టాక్ స్టడీ చేసి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అంటానికి ఈవెన్ ఏ డెట్ రీడెన్ స్టాక్ లైక్ జిఎంఆర్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అలాంటి థీరి మోర్ ఓవర్ వీ విల్ డిస్కస్ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా ఈ సారి వెబినార్ లో ఓవరాల్ టుడేస్ మార్కెట్ ఆర్ దిస్ సిరీస్ ఆల్సో ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ పాజిటివ్ సిరీస్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అటెంప్ట్ ఈ సి
హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు అనలిస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మనకు సెప్టెంబర్ సిరీస్ ప్రారంభమవుతోంది ఎటువంటి ప్రధానమైన క్యూస్ మీ ఉద్దేశంలో మార్కెట్స్ డ్రైవ్ చేయబోతున్నాయి యా బేసికలీ వీక్నెస్ అయితే ఎక్కడ కన్వర్ట్ లేదండి సో ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఈజ్ అ బై అని మనం చెప్తున్నా ఐ థింక్ వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ సెలెక్టివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాక్ సెలెక్షన్ అండి విత్ ఇన్ ద సెక్టర్ కూడా మనం చూసుకుంటే ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసిన స్టాక్స్ పెన్ని స్టాక్స్ దెర్ ఆర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఇన్ పెన్ని స్టాక్స్ అండి విచ్ హెవ్ గాన్ అప్ సో ఇక్కడి నుంచి మాత్రం డెఫినెట్లీ వన్ హ్యాస్ టు బి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ బట్ సెప్టెంబర్ సిరీస్ కూడా పెద్దగా వీక్నెస్ అయితే కనిపించలేదండి ఎందుకంటే మనకి రాబోయేది ఫెస్టివల్ సీజన్ సో అన్లాక్ డౌన్ కూడా ఎవరు మాట్లాడలేదు ఐ థింక్ జనరల్ సంచారం కూడా బయట చూస్తే కొద్ది కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ నార్మలైజ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రికాషనరీగా అందరూ బయట తిరిగినారు సో జనరలీ దృష్టి అంతా కూడా ఎకానమీ కొద్దిగా పుట్టుగా పడుతోంది అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గో అప్ అనే భావం అందరికీ వస్తుంది సో ఈ మ్యాక్రోస్ అన్ని పక్కన పెట్టి స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది విత్ ఇన్ ఎ సెక్టర్ స్పెసిఫికలీ తీసుకుని డోంట్ గో బై ద ప్రైస్ ఇట్స్ బెటర్ టు బై అండి సెప్టెంబర్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి గుడ్ విత్ సమ్ కరెక్షన్ మీరన్న ఇట్ క్యాన్ కమ్ ఎనీ డే అండ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇట్ కెన్ బి వెరీ సివియర్ అండ్ ఫెరోషియస్ కరెక్షన్ ఆల్సో సో అటువంటప్పుడు భయపడకుండా స్టాక్ సెలెక్షన్ మంచిగా చేసుకుని డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మెనీ సెక్టర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ సో అట్లా మనకి ఇప్పుడు బీట్ అండ్ డౌన్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ కాబట్టి కొద్దిగా బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ ను కూడా వన్ ఆర్ టూ షేర్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ లో కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి ఇటువంటి వాటిలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆటో ఆన్సిలరీలో కొద్ది కొద్దిగా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ గ్రీన్ షూట్స్ ఆటో సెక్టర్ లో కనిపిస్తుంది నిన్న జిఎస్టి మీటింగ్ లో వాళ్ళు ఏమి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కి టూ వీలర్స్ తగ్గిస్తున్నట్టు చెప్పలేదు బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ ఫెస్టివల్ సీజన్ మనం దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి టర్న్ అరౌండ్ ఇన్ ఆటో వాళ్ళకు ఓన్లీ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటే ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తున్నారు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పదలుచుకున్నది గతంలో చెప్పిన సెక్టర్స్ కాకుండా ఈ రివైవల్ సెక్టర్స్ లో కూడా స్టాక్ సెలెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కే వెళ్ళండి ప్రైస్ చూడకండి ఒకవేళ కొన్న తర్వాత ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ పడ్డా డోంట్ వరీ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ సో సెప్టెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ బై ఆన్ డిఫరెన్స్ బి సెలెక్టివ్ బి స్టాక్ సెలెక్టివ్ రైట్ ఏమిటి సెప్టెంబర్ సిరీస్ ఎఫ్ఎండ్ఓ ఎస్పెషల్ ఎఫ్ఎండ్ఓలో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి ఎటువంటి సలహా దోచుకున్నారు ఐ థింక్ ఆగస్ట్ సిరీస్ మనం చూస్తే కనుక వెరీ టైట్ కన్సల్టేషన్ ఎందుకు ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ మనకి ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ మోడ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ గత టూ త్రీ మంత్స్ గా మనం చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ మోర్ అంటే ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ ఎక్కువ ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఎక్సోట్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఏదైతే క్రాష్ అవటం చూసాము సో నా ఉద్దేశంలో ఈ సిరీస్ కూడా ఇట్లానే ఉండేటట్టు ఉందండి మేబీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సో లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది బ్రీచ్ కానంత కాలం డెఫినెట్లీ బుల్లిష్ గానే ఉంటాం మనం అండ్ బయోటెక్స్ గానే మనం చెప్తాం అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది ఒక చిన్న హర్డల్ ఉంది సో లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ క్రాస్ అయింది అంటే కనుక సైకలాజికల్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యూనో రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అదే డౌన్ సైడ్ ఆర్ అప్ సైడ్ కూడా సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ విల్ వర్క్ అన్ అవుటేషన్ ఈ మంత్ కూడా అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇంకా టూ హండ్రెడ్ అండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనం బ్రీచ్ అయ్యి అవటం చూడలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో ఎప్పుడైతే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ టెన్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవుతుందో కన్సిస్టెంట్ గా టూ ఆర్ త్రీ డేస్ అక్కడ నుంచి ఒక బుల్లిష్నెస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది మేబీ ఒకవేళ అది అయింది అంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంటే క్లోజ్ టు టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ సో డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టమని చెప్తాను బట్ రిస్క్ కూడా ఈక్వల్లీ ఎక్కువ ఉంది
ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో యా మీ పేరండి సురేష్ అండి హైదరాబాద్ అడగండి సురేష్ ఇది ఒకటి నితిన్ స్పిన్నర్ నైన్టీ టూ లో తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు అది ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ వరకు వస్తుంది అది టూ ఫిఫ్టీ షేర్ తీసుకున్నాం సార్ రైట్ అదే దాన్ని ఏంటి నితిన్ స్పిన్నర్స్ కుటుంబం వారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఇటువంటి మార్కెట్ లో కూడా పెరగైన స్టాక్ ఇది స్పిన్నర్స్కి ఓన్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి కంపెనీకి అనమాట అందుకని చెప్పేసి పరిగెత్తం మనం చూసాం మధ్యలో ఆపరేటర్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ తోటి బాగా పెరిగింది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాటన్ ప్రైజెస్ ఇవన్నీ కూడా తిరిగి కాస్త పెరగటం తోటి లిమిటెడ్ సప్లై తోటి దాంతో యాన్ ప్రైజెస్ కూడా ఫేవరబుల్ గా లేకపోవటం తోటి స్టాక్ అసలు పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు మేబీ కరెంట్ లెవెల్స్ లో కూడా ఇట్స్ అన్ అవైలబుల్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఎందుకంటే మనం హై చూసాము సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ సంవత్సరంలో బట్ ఇప్పుడేమో ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ దగ్గర ఉంది ఆయన ఇది వరకు పాతకాలం హైలో ఉన్నట్టు ఉన్నారు అండ్ కంపెనీ ఈ క్వార్టర్ జూన్ క్వార్టర్ కూడా నష్టాలు చూపించింది టూ హండ్రెడ్ క్రోస్ పాయింట్ అన్ అవర్ చూపించినా కూడా పది కోట్ల దాకా నష్టం చూపించింది కాబట్టి ఆయన ఇక ఇంతకాలం వెయిట్ చేసినందుకు టర్న్ అరౌండ్ కి వెయిట్ అన్నా చేయాలి లేకపోతే కనుక వేరే దానికి షిఫ్ట్ అయితే బెటర్ ఓకే ఏఎన్ఎస్ శంకర్ రావు మెయిల్ పంపించారు ఆల్కెమ్ ల్యాబ్స్ కొన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో స్ట్రైట్స్ ఫార్మా ఫైవ్ సెవెంటీ లో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఉన్నాయి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చా వన్ ఇయర్ కోసం ఎలా ఉంటాయి బాలగారు ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ హోల్డ్ అండి డెఫినెట్లీ ద చాయిస్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ వన్ ఇయర్ కాదు ఐ థింక్ ఈవెన్ బియాండ్ దట్ వన్ కెన్ హోల్డ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రీసెంట్లీ పార్టిసిపేట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది అండ్ నిన్న మా మహారాష్ట్రలో మనకి ఏదైతే ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఇచ్చారో రియల్ ఎస్టేట్కి ఇటువంటివన్నీ దే విల్ బి ఫాలోడ్ బై అదర్ స్టేట్స్ అని మనం ఊహిస్తున్నాం డెఫినెట్లీ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆన్ డిక్లైన్స్ ఇట్స్ బై మోర్ డెఫినెట్లీ మూడు స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయమని రైట్ అనూష బెంగళూరు నుంచి కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ టూ సెవెంటీలో ఉన్నాయట షార్ట్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా రాజేంద్ర గారు కేనర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఐ థింక్ మీ ప్రైస్ దగ్గరే ఉందండి అరౌండ్ టూ సెవెంటీ షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి రీజన్ ఏంటంటే కనుక లాస్ట్ టెన్ డేస్ లోనే ఈ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ సెవెంటీ దాకా పెరగడం చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ రివార్డ్ అంత ఫేవరబుల్ గా లేదు రిస్క్ ఎక్కువ రివార్డ్ తక్కువ ఉంది బట్ అఫ్ కోర్స్ ఈ ర్యాలీ కొనసాగితే కనుక అరౌండ్ టూ నైంటీ టు టూ నైంటీ సిక్స్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి స్ట్రిక్ట్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బిజినెస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అలాగే షార్ట్ టర్మ్ కోసం వీగార్డ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి ఎంటర్ కావచ్చు ఇక్కడ వీగార్డ్ ప్రాబ్లీ త్రీ మంత్స్ బియో ఉండాలండి ఐ థింక్ షార్ట్ టర్మ్ బి అరౌండ్ త్రీ మంత్స్ బియో ఉంటే ఎంటర్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకవేళ క్రాస్ అయింది అంటే కనుక నా ఉద్దేశంలో వన్ నైంటీ ఫైవ్ టు టూ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో మీరు త్రీ మంత్స్ బియో తో కొనొచ్చు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ త్రీ మంత్స్ లో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకోండి ఫెడరల్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో కొంచెం అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో బట్ రిస్క్ కూడా తక్కువే ఉంది స్టాక్ లో సో త్రీ మంత్స్ బియో ఉంటే కూడా ఈ స్టాక్ ప్రాబ్లమ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ మంత్స్ లో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు చైతన్య రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన బ్లాక్ రోజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ బ్లాక్ రోజ్ ఇండస్ట్రీస్ కరెంట్ లెవెల్స్ మీడియం టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు గారు వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ కంపెనీస్ అంటే స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా డీసెంట్ గా ఉంది అండ్ మనం ఇది వన్స్ ఈ వరకు హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద ఉన్నప్పుడు మనం రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ కూడా ఇది అనమాట స్ట్రాంగ్ గా అప్పుడు అనమాట రికమెండ్ చేసిన తర్వాత దాదాపు వన్ సిక్స్టీ వరకు కూడా వెళ్తాం చూసాం మధ్యలో కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు తిరిగి వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీకి వచ్చింది ఈవెన్ మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ వాస్ గుడ్ అనమాట దాదాపు సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ ఈ సంవత్సరం డిస్పైట్ కోవిడ్ ఇది కూడా టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ మినిమం ప్లస్ ట్వంటీ క్రోర్స్ నెట్ రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు హోల్డ్ అండి రైట్ సంతోష్ అడుగుతున్నారు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ప్రైస్ చెప్పలేదు లెవెన్ థౌసండ్ షేర్స్ కొనారట హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటానండి ఎందుకంటే ఈవెన్ కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కూడా స్
బట్ వన్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండి ఎప్పుడైతే ఈ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇది అప్పర్ సర్క్యూట్ నుంచి లోత్ కూడా కొట్టే అవసరం బట్ కరెంట్లీ మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటాను బి బి కేర్ఫుల్ ఇఫ్ ఇట్ ట్రేడ్స్ నార్మల్ టైమ్ డెఫినెట్లీ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చేవాడు మనోజ్ అడుగుతున్నారు ఈ హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఫాలో ఆన్ ఆఫర్ లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు ఉంటుందండి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందండి పార్టిసిపేషన్ విల్ బి అలౌడ్ అండి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఏం వరీ కావాల్సింది లేదు సో మీరు అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఆ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఓకే అండి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మనకు మిగిలిపోయాయి సమయం సరిపోకు తీసుకోలేకపోతున్నాం సో ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఫర్ కన్సిస్టెంట్ రిటర్న్స్ ఈ సెలక్షన్ ఎలా ఈ అంశంపై మనం ఆదివారం వెబినార్ నిర్వహించుకోబోతున్నాం సో తప్పనిసరిగా వెబినార్కు హాజరయ్యేందుకు ప్రయత్నించండి ఈ ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు టెక్నికల్ వెబినార్ అలాగే పదిన్నరకి ఫండమెంటల్ సంబంధించిన వెబినార్ ఉంటాయి సండే రోజు వెబినార్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్